，面试见了。无论如何，今天要把你这张嘴敲开来啊！我们准备的这个东浪荡简要剂，可以瓦解一个人的意志。可是你这个过敏性体质啊，容易产生这个心脏衰竭，所以我们特别就为你准备了有特效的强心剂。有了它。我就可以把大量的东浪荡碱直接打进你血管里头去。万一你要是产生了心脏衰竭的现象，我们这个资深的药剂师就可以把这一管强心剂直接扎到你心脏里头去，就是直接在你心脏里头打一针，效果起得快。当然，当然，当然，当然会很痛。所谓的锥心之痛，一会儿你就可以体会到。不要，别这样！又不是我想这样，是你把我逼的吗？求你了，我我求你了！主持，贾大，什么什么什么？大家都试图让你们相信我去。正秘密筹划一场战事，填补防线上的忧心缺口，但这是假的，是只是个骗局。连同我，还有头头晕军火，别再折磨我。等我离开之后，把所有的东浪荡碱药剂都打进去，啊，强心针就别打了，那死的痛快一点。不要，不要。假的就表示重庆方面真的要开战，我现在全明白了，原来他们是这样子的，原来都是一伙的，故意摆个迷魂阵让我们进去，抓不到要点，他们还可以顺便把战事部署的时间推长，太聪明了。但野间的部队战士调不回来，这仗一旦开打的话，日本人就死的难看呢。可是你说过，这重庆方面害怕皇军误会，要全面反攻。不敢主动开战。无论如何，先把长虎这批人控制起来，所有的疑问从他们身上找解答。野间将军，编码已被破获。这套编码的规律就是：永密咒字符的繁语发音，对应同声的德文字母。最近截获的一份，其内容是。命令已被您摧毁的第十四区工作站，在战事发起时进行内应配合。一心说，真是耽误了大事。都的，一心说，嗯，嗯，丈夫大美。已经把记录，我知道是重庆方面真的在部署战事。现在，请你先把长虎他们几个扣下来，不要让他们乱跑。哪里？前前后后都是重庆方面所布下的一个迷魂阵，长虎他们只是执行者。请你现在赶快把长虎他们几个扣下来，我会给你答案。手举起来！看见没有？原地控制，连关都懒得关了。看来这是要马上宰了我们。你不是说王嫂答案跟咱对冲，还能多混出点时间吗？我们都不靠谱，行了吗？八个，八个。
女的嘴里面一听到战士情报是假的，我马上就明白了，你们全是一伙的。你们不但联手安排了这个迷魂阵，甚至于不惜代价的把某个地区的工作站都给牺牲了，目的只希望能够一真一假的混淆视听。让我们达不到正确的判断，让你们的战士部署能够争取到更长的时间，是不是？易先生，我真的很佩服您的想象力。昨天半夜你去看过那个女子，可是今天一早我就收到这么耸人听闻的答案，你都不觉得太做作了点吗？你这样指摘我们，有证据吗？其实你们的破绽早就暴露了。你也知道，我们在军统局里面也部署了一些潜伏的人。你，肖月，沈月红，从你们的编号来看，应该是挺有年资的啦。一个资深的特工，他多多少少都会有一点事迹流传在外，让晚辈们津津乐道的，不是吗？但是经过探查，没有一个人听过你们这几个的，这说明什么？说明你们是被遗弃了很久的人。那为什么你们几个被遗弃了很久的人，居然会突然间扮演一个被追杀者的姿态，在我们面前出现，要这个要那个？我这样讲够清楚吧？你说他又代表什么？我明白了，在给野间将军制造判断障碍的人，就是你。我们现在已经证明了那份情报的真实性，而你。却搬出这么多似是而非的东西，对我们横加罪名。将军，你看到了吧？他义和伟就在为自己的错误找开脱。不是他在找开脱，而是你故技挑选的开始，向我雕塑，忏悔。你知道我为什么能在此刻瞬间断出是非吗？李先生，跟我并肩侍女，彼此心知肚明。他的确不在乎我的侍女，但绝不会用卑俗的技巧玷污自己的专业再过几分钟，心脏就停跳了，也算是解脱了。说实在的，动量动检注射过量已经算是痛苦比较小的死法了。那只强心剂啊，还是别打的好。你看看那个颜色，你就知道有多可怕了。司令，吴司令在凌晨时撤走了驻军，要跟防线上的队伍会合。什么？吴相回来通报的时候被他给逮了，他说要让大家看看是谁在真正的捍卫维新。哦，原来你们老戳吴司令的腰眼，就是为了让他要备受委屈之后，先挑起战事，从而致使日军军部不会产生全面反攻的误解。侯国根。难不得
前線部隊から宮殿和平軍護国遊部総長に中継軍に突撃観光思わぬ激しい砲撃を受け第4第7中隊援軍間に合わず護国遊部はやむを得ず撤退包囲網に欠航が生じ敵46師団に突破されましたジャンフと仲間を抑えておる日を改めて食事しろ将軍、40隊からです敵46師団防衛線突破阻止できませんやつら防衛線を突破してきた草野参謀マサオ参謀明日を出せ君たちは司令部に残り連軍の手配をし軍部に状況報告せよはいサバイです君は私と一緒第4中隊を支援するあるとあるダイヤボンティー何としても四十六師団進行を止めねばならん将軍自ら前線に行かれるのは危険すぎます止めてもだためらい戦況を失えば死んでも天皇陛下に終わしきれるもんではない四十六师，再过不到八个小时就可以兵临城下。你居然说我们输了！我跟你说过，我从来不关心日本人输还是赢，我只关心我跟你们之间的战争。只要我能证明你们是奸细，我就赢了。这件事情对你来说很重要吗？处在我这个位置的人，除了证明自己的优秀或者是能力。我还能干什么？我觉得你是一个很奇怪的人。你觉得我奇怪，是因为你还没活明白。长虎，说白了，你我都是人家手中的棋子儿，只是有一样不同，我这个棋子儿他不听话。这谁都知道的，谁都知道义和伟这个东西，他我行我素，别理他。时间长了。就没人敢惹这个东西了，你知道为什么吗？那是谁也不知道，你还能活几天。
何者か妨害している推薦所に行って修行に備えろはい仓库里那点破柴油不够烧的吧？我很佩服您的镇定，易先生。其实你心里比我应该还要明白，你们的主子这次排出来的迷魂阵，他不仅仅是想要把我跟野间给搞头晕了就算了，他是进退两可，他进有功，他退无过，而你们的命呢？一颗棋子的命，从来不在考虑之内。大局已定，你现在就剩下挑拨的份了，对吗？好，那你告诉我，王嫂提出来的情报为什么跟你们对冲，有什么好处？一鹤伟，我告诉你。我们和你，以及你的主子，最大的区别，就在于对国家的忠诚。是对国家，还是对你们的主子？现在可以告诉你，你的判断没错。内应战士的人，就是我们。漂亮，恭喜！外头那几位同志看起来都很骁勇，所以说失败的人是你，他们才是最优秀的。怎么样，也想出去参与是吗？那得看你会不会打死。我早把子弹卸掉
们楼梯炸了。现在只是我们在开炮，估计鬼子弹药不多了。这样的话，他们应该会很快后撤回城。鬼子后撤回城，除了战术之外，还有另外一个原因。<笑>八成他们的战区指挥所已经被人闹翻天了。您是说，城里有咱们内应？什么人？不知道，我只认识其中两个，一男一女。师座。依我看，鬼子巨敌乏力，咱们应该一路猛追，攻进城去。对鬼子的战区指挥所，我们只是佯攻；兄弟部队，也只是暂时阻隔鬼子的各路回援。他们分散出去扫荡的兵力，早晚会聚集。拿下县城，我们也守不住。马团长，吃掉防线上的 U 型缺口，我军就已经胜了。
八下镇从此就会成为共产党的活动区，这将是永久的麻烦呢、啊。到这份上还能怎么办？都是龙九这个笨蛋，应该拉枪头。哎，一个实习生，马失前蹄也在所难免嘛。是不是想干掉这帮武警队员？当初，霸下原住民回来，不也安置的挺顺当的吗？哎，想啥呢？嗯、动动起手来，谁去打孩子们的眼睛？霸下镇的孩子，终归是要长大的。应该是开战了，那就更不能跟共产党挂关系了。嗯，走，按下传讯，都带上一些个不被起疑的家伙事啊，嗯，去吧。周边有交战，市区之外辨不清情况。这炮声密集，游击队没有这样的火力，多半是日军遇到了什么，在疯狂的轰击。情况紧急，立刻带着群众们撤离。那他们怎么办？一起带走，等联络上党支部以后，交给他们处置。卢沟很危险，一家的地主也不好说。我担心带上他们，路上再会出什么意外啊。在这里处决和留在这里，这没没法回得来吗？我，赶紧去。全体集合，准备撤退。乡亲们，听这炮声啊，鬼子已经离我们很近了，所以大伙儿只能随我们一起离开，从后山走，到安全的地方暂时躲避起来。等鬼子扫荡结束了，我们再安排大家回来。我说，江队长，这什么时候他才算安全呢？对啊。对啊。届时，党组织会在各地开展工作，进行秘密协调。共产党现在都开始跟鬼子协调了，不是跟鬼子协调啊，是找人跟各辖属进行协调。请大家放心，共产党的威信足以震慑那些贪生怕死之徒，不敢造次。你能保证我们的安全吗？就是啊，这万一路上出点什么问题。怎么办啊？谁能保证啊？朱铁四儿，你什么态度呀、啊担心什么？大家担心汉奸狗腿子在路上搞破坏，所以大伙儿没法踏实上路，对不对？但是我想告诉大家，你们一拥而上乱棍相加，这并不理智。有破坏行为的只是龙九，而龙家的其他人，你们也说过，并没有太多恶迹，所以应该区别对待，不能跟龙九一样处置。
好吧，我本来想啊，让组织上来决定怎么处置龙九。但既然汉奸狗腿子让大家这么担忧和愤慨，那就立刻处决了吧。乡亲们，有这样的震慑，龙家这些地主分子们应该是会夹着尾巴做人了。找个避人的地方处决龙九，尸体装车，一并带走。这是要冤死我呀、啊！这要。爹，爹。爹，爹，有对国民党来镇上了。国民党？对，国民党。来，爹，爹。看样子，你们这是要出去躲避扫荡吧？你是干什么的？我们是栾山武工队的，正准备带领群众们撤离呢。不用了，今早我军已经突破防线，全面进行反攻。各扫荡区的日军已被全线击退。坝下镇在内的整个防区，原本是防线上的一个缺口，而现在，只要不出意外。这里将不再是日军的占领区。哎，刚才密集的炮火是你们的？你们这里谁是公务人员？哦，我是，我是龙九，负责警务。镇长有事外出了。我之所以第一时间来到这里，是奉了上级的命令，那就是让坝下等几个属镇。迅速的恢复秩序，所以原来镇上公务人员改换门庭，职责照旧。是。哎，这个汉奸狗腿子可是有极大名分的。我对此也非常不满，但这是上级命令，必须执行。国民党都是一丘之貉。说话小心点儿。你知道他。希望你们珍惜胜利果实。江红英，告辞。走我想，我有必要亲自向各位传达捷报。这次战役，日军伤亡包括三名高级军官在内，共计两千余人，从而被迫让出了这片 U 型区域，后撤兵力，据守铁路沿线。
。通过这次战役，我军巩固了华中防线，为日后全面反击奠定了坚实的基础。而这一胜利，各位已是功不可没。由于各种复杂因素，我军采取的是险中求胜之策。虚虚实实，错综复杂，而各位，在种种疑险吊诡的情形之下，却能够细致的研究上峰的意图，这足显素质之优异，信念之忠诚。在此，你说完了吗？什么？船在哪儿？我们累了。等一下，我带你们去。王嫂，对于老王的牺牲。我深表遗憾。我知道，即便是任务夫妻，多年以来的相濡以沫，也足以培植出难舍之情感。由于你们身份的特殊，我无法呈报军委，欲语复血，故此，以我个人的名义，料赠三百大洋，以表哀悼之情。从文以心生疑问，霸下阵人背负着重大使命，而重庆方却对这些宣誓过效忠的人态度犹疑，这是一种恐惧。但恐惧仅是因为这次迫不得已的逼宫吗？你给我走开！我会回去安抚好他们。啊